Rísi Sunak verður næsti fórsettisráðara Bretlands sá þriði á þessu ári. Sunak tekur við embættinu á morgun og verður fyrsti þjóðarleitogi Bretlands sem er ekki hvítur. Töluverð fækkun verður á milli stjórnendum landspítalans með við tillögur sem kynntar hafa verið stjórnendum. Starfsfólk spítalans segir breytingarnar róttækar en til þess fallnar að stytta bóðleiðir. Eina fórustu konum rauðsokkur hefingarnar segir að það hefur verið nöðsynlegt að gera byltingu til að konur eru sjálfstæðar manneskjur. Vefur um baróttu hefingarnar var opnaður í dag. Konur sem ljúka afplánun fangelsis dóms fara margar fljótlega aftur á götuna. Með nýju áfangaheimili fyrir konur, batahúsi, stendur til að draga úr endurkomi í fangelsi. Átjón konur afplánun og dóm. Bændur í Skagafyrði segja að fjarskipta öryggi að mörgu leiti lakara nú en fyrir 20 árum. Margir þeirra missa bæði net og símasamband þegar rafmagni slæir út í fyrðinni. Komið þið sæl. Rísi Sunak er nýr leiðtogi breska í jaldsflokksins og tekur við embætti fórsettisráðir á morgun. Sunak verður fyrsti fórsettisráðurinn í sögu Bretland sem ekki er hvítur. Rísi Sunak verður þriðji húsbóndi dáningstrætis tíu á þessu ári. Þetta var ljóst um hádeisbil þegar Penny Morton dró frambóð sitt til baka aðeins nokkrum mínútum áður en fresturinn rann út. Hún náði ekki að sapna hundrað undirskriftum frá þingmönnum flokksins og Sunak var því einn í frambóði. Rishi Sunak er þegar fyrir elektið sem leiður af því konservativ flokksins. Sunak tapaði fyrir list tröss í einvíðinum leiðtogaembættið fyrir aðeins einum og hálfum mánuði. Hún sagði af sér í síðustu viku eftir aðeins rúma 40 daga í embætti. I would like a, a calm government to just run the country. We just need to get this sorted. We're looking at we're in embarrassment really. Tíð forsætisráðaraskipti Breta hafa verið skotspót netverja síðustu daga en Sunak er fimmti forsætisráðara í aldsmanna á aðeins 6 árum. Dáningstræti 10 kjörið fyrir stutta dvöl skrifar eitt grínari á Twitter. The United Kingdom is a great country. But there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Velkomin, Sigrún Davíðsdóttir. Ja, hver er svona helsti pólitiski munurinn á List Tröss og Rísi Sunak? List Tröss er... Um, trúir á frjálsyggju og sem minnsta samneyslu, skattalækkanir og hún fór svo skart í þetta að fjármálamörguðum leist ekki dag og gekk fram á þjóðin í leiðinni. Sunak er svona klassískari íhaldsmaður, hófsamur, trúir á aðhaldsemi en hann er auðvitað reyndur sem fjármálaráðara. Nú þarf hann svo að móta einhverja pólitíska sín sem er meira heldur en bara hvað það gerum við penningana. Einmitt. Valdatíð liströðs var stutt en stormasum kemur til með líka að meiri sáttum rúsi sín, sína, afsakið, við rísi svona. Það á alveg eftir að koma í ljós, flokkurinn hefur verið rifun og tættur af átökum í raunni síðan þjóðrafkvæðagreyslan um Brexit 2016. Það er átti að klára Evrópumálinu og þau hafa alla tíð síðan skapað flokkadrætti. Harðasta stjórnarandstaðan í Bretlandi er, hefur verið innan íhaldsflokksins, þannig að nú er spurning hvort að honum tekst í rauninni að saminna flokkin sem að engum hefur reyla tekist síðan 2016. Einmitt, það hefur verið hávar krafa, ég allavega víða um kostningar út af þellu þessum hefur verið í gangi. Breyta tíðindi dagsins einhver um þessa kröfur, er líklegt að það verði búðar þetta kostninga? Það er ekki mikill áhugi innan íhaldsflokksins þó að það heyrir svo sem raddir að flokkurinn geti ekki stjórnað en stjórnarannstaðan vildu auðvitað gjarnan fara til kostningar en ég held að það sé svona áhugi á því að Sunak fái tækifæri til þess að sína í hvað í honum býr og þá að hann geti einhvern róa vötnin og undirbúið undir kostningar eftir tvö ár. Akkurat, við sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna, Sigrún Davíðsdóttir. Og við hefum ekki alveg satt skilið við nýjan fórsettisráðra Bretlands. Við sjáum nú smá nærmynd af Rísi Sunak sem verður á morgun yngsti fórsettisráðra landsins frá 1812. 
Sunak er 42 ára, fættur í Southampton á Englandi. Foreldrar hans eru báðir af indverskum uppruna og verður hann fyrsti forsætisráðherrann í sögu Bretlands sem er ekki hvítur. I pledge that I will serve you with integrity and humility and I will work day in day out to deliver for the British people. Sunak hefur aðeins verið þingmaður í sjö ár. Hann varð aðstóðar ráðherra í ríkistjórn Theresa May og 2020 var hann skipaður fjármálaráðherra af Boris Johnson. Fyrir það var hann greinandi hjá Goldman Sachs frá 2001 til 2004. Hann efnaðist mjög áður en hann fór á þing og er sáður einn auðugasti þingmaður Bretlands. Eiginkonans Akashata Murthy er dóttir miljardamærings frá Indlandi. Faðir hennar tók þátt í stopnun tæknirisans Infosys. Í sumar kom upp á yfirborðið að hún hafði ekki greitt skatta af tekjum sínum erlendis. Það er ekki ólöglegt en þótti ekki við hæfi af eiginkonu manns sem vildi verða fórsætisráðherra. Sunak sagði ömulegt að fólki að sverta mannorð eiginkonu sinnar til að koma höggi á hann. En á endanum samþyggt hún að greiða auka skatta. Tölverð fækkun millistjórnenda landspítalans er búið í breytingatillögum sem fórstjórinn hýst kynna heilbriðis á þeirra í næstu viku. Starfsmenn spítalans tala um róttækar breytingar. Stjórnendum landspítalans hafa verið kynnt drögað skipulagsbreytingum á spítalanum sem feli sér tölverð að fækkun stjórnenda og frangöndastjóra. Raunólu Pálsson, fórstjóri landspítalans, vildi ekki tjá sig við fréttast og við rúfum draugin en segir að beðið sér álits fagrað spítalans á þeim. Breytingar geti orðið á draugunum að fengnu áliti fagráðs. Fórstjóri kynnir heilbrigðisráð þeirra breytingarnar og fundi á mánudaginn í næstu viku. Samkvæmt heimildum fréttastofu snúast tilvotnar af miklu leitum að taka út lag milli stjórnenda sem komið var á fyrir nokkrum árum. Viðbúið er að flestir ef við ekki allir frangvöndastjórar sem eru sjö talsins og fórstuðum að þjónustukjarna sem eru tíu fáu uppsagnabréf. Eftir breytingar um áramótin verði alltaf helmingi farri í þessum stöðum. Þá stendur til að saminn einhver er á klíniskum einingum spítalans. Það er þær einingar sem snúast um meðferð sjúklinga. Raunólu sagði í pistli á vef spítalans í síðasta mánuði að hans markmið væri að einfalda miðlaga stjórnsíslu á samt að færa ábyrð og áhrif nær klíniskri starfsemi spítalans. Þau sem gengt hafa störfum framkvöndastjóra lækninga og framkvöndastjóra hjúgrunar hafa horfið til annara starfa. Lögum samkvæmt verða þessi stöðu gildi áfram að vera en viðbúð er að starfslýsing og ábyrð breytist. Þeir starfsmenn spítalans sem fréttast og hefur rætt við lýsa breytinga til lögunum sem er ótækum en fagna jafnframt að með þeim verði bóðleiðir styttar. Ein fórustu kvenna rauðsokkarhefingarinnar segir að það hafi þurft að gera byltingu til þess að konur eru sjálfstæðar manneskjur. Mý túrhefingin sé í beinu framhaldi af baráttu rauðsokka og kvennalistans. Upplýsingavefur um baráttu hefingarinnar var opnaður í dag á kvennafrítæginn. Rauðsokkarhefingin var stopnuð 1972 og þremur árum síðar láður konur niður störf á kvennafrítæginn 24. oktober 1975. Sko, það hefur orðið bylting frá 1970. Bara, það er bara þannig. Og allar aðstæður kvenna til að verða sjálfstæðar og hérna, sjá sjálfum sér farborða voru afar óhentugar. Þannig að það þurfti að gera þessa byltingu til að við getum orðið fjárhæslega sjálfstæðar manneskjur. Við vorum sem dæmi kölluð öfgarreyfing og því var haldið fram að við færum með gífur yfði. Svo var sagt að við gengum við mjög ljótum fötum og við værum illa klyftar. Og við vorum spurða, ætli þið að reka allar konur út að vinna? Og það var sagt berum orðun að af náttúrunar hendi væri það ekki eðlislegt konum að færa út í atvinnjöð. Og svo var spurt, hattiði kallmenn að því ykkur hefur ekki tekist að ná í neitt? Vefurinn sem opnaði var í dag geymir þúsund skjöl, útfars, þætti og maskunar efni sem tengist bara okkur í rauðsakarheimingarinnar. Virkilega spennandi og þart. Ég heyrði nýlega sem hvar var þetta þegar ég var í menntaskóla, sagði ykkur við mig og ég segi það sama, þannig að við þetta við erum svona ákveðin gjöf líka að færa svona frumskjöl og uppsingar í almanni rými svo fólk geti vita meira um þessa miklu baróti sem var hér á áttunda áratum. Mýtúr hreyfingin er eiginlega í svona alveg réttu og beinu framhaldi af okkar barótu og líka kvennalistans og er stórkostlegt, finnst okkur og algjörlega nöðsynlegt og þarf. 
Viðræður ríkisins við kröfu hafa í L sjóðs sem eru að mestu lífæri sjóðir hefjast í vikunni. Ef samkomulag næst ekki á þessu ári verður sjóðurinn tekin til gjaldfrótaskipta. Íjall sjóður var stopnaður árið 2019 til að halda utan um 200 miljarða tap í búðalána sjóðs. Í stuttu máli má rekja tapið til afdrifa ríkrar ákvörðunar árið 2004 þegar húsbrefakerfið var lagt niður og ákveðið að sjóðurinn veitti uppgreiðanleg í búðalán. Þetta er eins og við skiptið að vera, það er allir að græða. Og það er skemst frá því að segja að þessi vegferð, hún endaði illa og hún var þjóðinni dýrkeft. Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar um íbúðalána sjóðari 2013 var tap sjóðsins þá talið nema alltaf 270 miljörðum. Þeir sem gagrýndu skýrsluna töldu þá tölu allt of háa. Þar á meðal var Guðmundur Bjarnason þá verandi framkvæmdastjóri íbúðalána sjóðs. Guðmundur vildi ekki tjá sig að svo komnu máli. Guðmundur sagði að upphæðin sé fráleit. Sjóðurinn hafi tapað 64 miljörðum langmestu vegna hrunsins. En nú er ljóst að tapið var síður en svo vannmetið. Í hverjum mánuði tapar sjóðurinn einum og hálfum miljarði króna eða átjón miljarðum á ári. Fyrir það væri hægt að reka alla löggæslu landsins í heilt ár eða greiða allar barnabætur. Heildar tapið að reka sjóðin til 2044 nemur að nú virði um 200 miljarðum króna eða 450 miljarðum að nafnverði. Sú fjárhæð myndu dyga til að byggja tvo nýja landsbytala eða greiða fyrir framkvæmdir við vegakerfið í átta ár. Ef samkomulag næst við kröfuhafa fá þeir greitan fullan höfuðstól og áfallna vexti miðað við uppgjörstag. Annars knýja stjórnvöld fram gjaldþrótaskipti með lagaheimild. Miðað við stöðu sjóðsins nú þyrfti ríkisjóður þá að leggja fram 47 miljarða til að greiða höfuðstól og vexti. Kröfuhafar hafa til áramóta að ná samkomulagi. Bændur í Skagafyrði telja fjarskipta öryggi í víða um fjörðin ótryggara nú en það var fyrir 20 árum. Byggðar á Skagafjörðar hvetur yfirvöldur úrbóta svo hægt sé að tryggja öryggi í búa og ferðamanna. Hér við bæinn Litlu Hlíð og víðar í Skagafyrði er ekkert farsímasamband og það sem verra er er að í rammagsleysi eru bændur algjörlega úr sambandi við umheimin. Yfirvöld hafa lofað bættum fjarskiftum í Skagafyrði árum saman. Sko, NMT síminn, hann hringdi bara út í bíl eða var áreiðandi og maður gatt keyrt hérna fram eftir öllu og upp eftir allt og alls staðar var NMT samband. En það var sagt þá að þegar þeir lokuðu því að þá kemi GSM og allt er miklu, miklu betra sem að varð ekki miklu betra. Hvað er að koma mörg á síðan, sérka? Við ætlum að giska á 15-20 ár. Eitthvað stað þarf að beðið hinn örglega. Bændurnir Marta og Arn Þór eru orðin ímsu vön eftir að búa við skert fjarskipti í áranraðir. Þau þurfa til dæmis að keira yfir 10 kilometra til þess að geta notað rafræn skilríki til að komast inn á nöðsynleg forrið, hilsuveru eða nýta heimabanka. En til þess þarf farsíma sem getur móttekið SMS-skilabóð. Þau segja þó verst þegar rammagninu slær út þar sem þá missið þau bæði heimasíman og netsambandið og getið þá ekki kallað eftir aðstóð ef eitthvað bjátar á. Og er ekki pílítið skrítið árið 2022 að það verður rammagslust og þið getið ekki hringt? Jú. Það er mjög skrítið og engin skilabóð og ekkert og maður veit ekki neitt. Það er eiginlega það sem er verst. Þegar við urðum stundur rammanslaus hérna fyrir mörgum málum síðan þá hringi ég bara til reykja ykkur. Er eitthvað í fréttum? Er eitthvað, hafið þið heyrt eitthvað í fréttum eða þá vissu þau miklu meira heldur um við? Og gátið sagt hvað þetta er trúlega lengi. Já, já. Því að við náttúrulega engar upplýsingar um það, hvað sé að gerast eða hversu lengi að varið? Nei, ekki hvað Konur sem setið hafa í fangelsi eiga flesta langa áfalla sögu og eru margar uppfullar af skömmiri yfir að hafa mist frá sér börnin sín. Þetta segir fórstöðu konar nýs áfanga heimilis fyrir konur sem lokið hafa afplánun. Aldrei hafa fleiri konur verið í fangelsum en nú. Þær eru alls 17 og einn í afplánun á áfanga heimili. Alla jafna hafa konur verið um og yfir 7% fanga en eru núna 12%. Sangat upplýsingu um fangelsismála stopnunar er helsta ástæðan svo að sífelt fleiri konur eru gripnar við að bera fíknefni inn til landsins. Í tvö ár hefur verið starrat batahús fyrir karla sem lokið hafa áplánun og nú hefur verið opnað batahús fyrir konur. Þessar konur eru með mikla áfallarsögu, þess að þeir eru þetta líka. Og þær eru með langa og flokkna áfallarsögu. Og það sem að líka einkennur marga þeirra er að þær eiga bött sem að þeir hafa mist forræði yfir tímabundið alfarið og því fylgir mikil skömm. 
Félagsmálaráðuneyti styður við Batahús og segir á þeirra miklu skipta að styðja þau sem lúki hafa áplánun. Og aðstoða við að komast aftur út í samfélagið. Þetta er oft fólk þar sem að tengsl eru kannski rofin við jafnvel fjölskyldu, vini. Okkar hlutur kefna er að leifa þeim að einblína á batan sinn. Veist að ég verði fullgildur þjóðfélagstegna nýju. Þetta er fyrst og fremst hugsað sem sagt húsaskjól og örugt heimili í alltaf tvö ár fyrir þá sem er að koma úr aflánum. Batahúsin eru svo kölluð þurrhús þar sem neysla áfengis og annar ef ímugjafa er ekki leifð. Í búnum býðst að fara í sálfræði við tól og fá ímsan stuðning. Hvert er markmiðið með þessu? Að fækka enda komið fangelsi. Allt að helmingur fanga hefur áður setið í fangelsi. Agnar segir bestu leiðina til að hindra að fólk feti að ábrota leiðina á ný sé að mynda tengslu þau sem hafa breytt lífi sínu til eins betra. Pláss er fyrir þrjár til fjórar konur í batahúsi. Fram til þess að hefur vantað úrræði fyrir konur sem komu úr fangelsi. Þær bara margar fara bara strax aftur götuna. Þau sem standa að batahúsi fara með fræðslu og stuðning í fangelsin til þeirra sem vilja vera etrú. Agnar segir lítinn stuðning hafa verið tilhanda þeim sem oft hafa farið í fangelsi. Það er svo vel hérna strætt á mig, gangið þér vel. Og það er kannski það sem er svona aðeins hérna öðruvísi við þetta úr hefði. Leikfimi kennari á Eskifyrði óttast að raka skemmt íþróttahús staðarinn sé sýkt af heilsuspyggdandi miklu. Í búum þykir húsi óbóðlegt og dæmi er um að fóreldra hafi tekið börn úr íþróttum vegna veikinda sem þeir rekja til miklu. Íþróttahúsið á Eskifyrði er komið til ára sinna og lítur illa út að innan sem utan. Valger íþróttakennari fylgir okkur um húsið og sýnir okkur verstu staðina. Í rauninni lag það ekki hérna það mikið að það var þetta að fara í styrtu hérna og þarna á bara mýg lag það ekki þunni. Við hefur bara áttu staða sem mýgla er nýtt það ekkinu og þetta sé bara alls ekki gott fyrir börnin hérna á staðinum að vera í þessu dagstæðlega. Dæmi er um að börn hafi fundið fyrir einkennum sem gætu verið vegna mýglu. Já, ég veit dæmi það já að það hafa fóruldar tekið barnið sitt úr íþróttum hjá mér vegna heilsubrests og barnið hefur lagast eftir að það fór úr íþróttum hjá mér. Þegar að leikinn kom um daginn sem að sest hér á veggjónum þá var farið hér upp og svo kallaðar laufsíur hreinsaðar sem voru að valda þessum leka sem að þá varð. Þeir fylgdust af laufum sem allir að það komst vatn undir dúkinn sem rann hérna niður. Nú er búið að hreinsa þær og í framhaldinu verður að fylgjast með því og síðan verður farið í að skoða þaki þá nánar og þá í aðgerðir í framhald af því á þakinu sem þarf að laga. Það er ekki hægt að segja að útlitið á húsinu sé upplífgandi og naglar í gólfinu eru farnir að koma upp í gegnum dúkinn. Vatn hefur lekið inn í húsið lengi og mestu áhyggjurnar eru af miklunni sem þyrfti að rannsaka. Ef að þess þarf þá mun það verða gert, já. Við höfum verið að gera það víða og munum halda því áfram ef að þessi talin þörf. Og hvað viljið þið þessi gert? Já, ég veit ekki, eitthvað bara. Það ekki lagað nýtt í þetta hús, bara tekið alveg í gegn frá atilu. Mótmælendur slettu kartöflumús á málverk eftir Monei á listasafni í Þýskalandi í gær. Með gjörningu vill fólkið koma þeim skilabóðum á framfæri að málverkið veðið lítils virði þegar afleðinga loftslagsbreytinga fyrir að gæta að fullu og stór hluti heimsins glími við matarskort. Þau lindu hendur sínar við vegg og sögðust óttast að spár vísindamanna rætist um mikinn mataskort um miðja öldina vegna afleðingar loftslagsbreytinga sem eða lannas með ég rekja til nótkunar á jarðefnaeldsneiti. Mótmælendurnir voru handteknir fyrir skemmdarverk og fyrir að fara inn á bannsvæði í Barberini safninu í Potsdam. Titill málverksins er heistakkar og það er eftir franska listmálaran Claude Monet. Það er þakið gleri og hefur talsmaður safnsins sagt að svo virðist sem það hafi ekki skemst. Mótmæli af sama toga voru á dögunum í lundunum þegar tómatsúpu var skvetta á málverk eftir Van Gogh. 
Og við ætlum að halda áfram á sviðbuðum nótum því rjómatertum var makað á andlit vaxtittu af Karli Bretakonungi á Madame Tussauds-efninu í Lundunum í morgun. Mótmælendunir krefjast þess að hægt verði að nota olíu og gas, slíkt því ekkert mál eða eins og þeir segja eins bu piece of cake. Þeir vilja að hægt verði við afgreiðslu allra umsókna um leifi til olíu og gasleitar í Norðursjó. Hundrað slíkar eru sagðar í ferli. Fjórir voru handteknir vegna mótmælana á vaksmyndasafninu. Og Sirri Dauk, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi í kvöldsins? Við ætlum að reyna að fá útskýringu á því hvers vegna fyrrum íbúðalánasjóður stefnir í 200 miljarða króna tap og hvaða áhrif það getur haft á almenning sem ljóst er að muni alltaf tapa hvort sem er í gegnum ríkisjóð eða lífurisjóðina. Við sinn líka brot úr viðtali við Magnúr Karlsen sem er hér á landi að taka þátt í heimsmistranamótun í Fischer Slembiskák og margir segja mesta skák snilling sem heimurinn hefur alið af sér. Það var aðeið Pál Magnússon um Karlsen og mótið. Svo kikið við á sýningu á drastli sem er orðið að dýrgripum. Tilgist með því, takk fyrir það, segir þið dögg. Og þá að veðri. Á morgun er búist við austan og norðaustan átta á landinu með úrkomu um austan og sunnavert landið en lengst af bjart veður norðvestan til á landinu. Hvers er heldur síðdegis á suðaustulandi? Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðurspánaði loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlaliði Valsi handbolta hefur leikið riðlakeppni Evrópudeildarinnar á morgun. Þjálfarið þeirra vill komast upp úr riðlinum. Það getur vel verið að þetta sé skot langt yfir margi hjá mér. Magnús Karlsen heimsmistar í skák vill lítið tjá sig um ásæganir sínar á hendur hans nýmanum svindl. Viðtal rúfi Karlsen verður sýnt annað kvöld. Og Keflavík er enn með fullt hústiga í úrvalsdeild kvenna í korrubolta. Sjötta umfer mótsins var leikin í gerkvöldi. Íþróttir hér eftir auglýsingar. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Rísi Sunak verður næsti fórsettisráðfæra Bretlands sá þriðja á þessu ári. Sunak tekur við embætti á morgun og verður fyrsti þjóðaleitói Bretlands sem ekki er hvítur. Tölverð fækkun verður á milli stjórnendum landspítalans með ef við tillögur sem kynntar hafa verið stjórnendum. Starfsfólks spítalans segir breytingarnar rótækar en til þess fallnar að stytta bóðleiðir. Ein af fórustukonum rauðsokkurhreyfingarnar segir það hafi verið nöðsynlegt að gera byltingu til að konur yrðu sjálfstæðar manneskjur. Vefur um baráttuhreyfingarnar var opnaður í dag. Bændur í Skagafyrði segja að fjarskipta öryggi að mörgu leiti lakara nú en fyrir 20 árum. Margir þeirra missa bæði net og símasamband þegar rafmagni slær út í fyrðinu. Þessu fréttatíma er lokið að koma að íþróttum, veðri og kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna rúpunktris en næstu fréttir verða lesnar í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, sæla sinni.